వెల్కమ్ టు ది ఛానల్ ఎస్ఆర్టి తెలుగు లెక్చర్స్ మనం ఈరోజు కంప్యూటర్ అవేర్నెస్ ఫర్ ద కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ సిరీస్లో సెకండ్ వీడియో జనరేషన్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం మీకు కనుక ఈ వీడియో కానీ నచ్చినట్లయితే అలాగే ఈ కంటెంట్ మీకు హెల్ప్ అవుతుంది అని అనిపిస్తే ప్లీజ్ ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అయితే మర్చిపోద్దు సో కమింగ్ టు ద జనరేషన్స్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్ ద ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ ఎప్పుడైతే కంప్యూటర్ని ఇన్వెంట్ చేశారో అప్పటి నుంచి ప్రజెంట్ మనం యూజ్ చేస్తున్న కంప్యూటర్స్ వరకు కంప్యూటర్స్ త్రో కొన్ని స జనరేషన్స్ ద్వారా మారుతూ వచ్చినాయి అనమాట సో ఆ జనరేషన్స్లో ఏమేమి చేంజ్ అయినాయి ఏమేమి చేంజ్ అయినాయి మా కంప్యూటర్లో యూజ్ చేసుకునే కాంపోనెంట్సే కానివ్వండి కంప్యూటర్కి ఇన్పుట్ ఇచ్చే మెథడే కానివ్వండి లేకపోతే వాటిలో యూజ్ చేసుకున్న టెక్నాలజీనే కానివ్వండి వాటి సైజే కానివ్వండి ఇలా ఆ జనరే త్రూ జనరేషన్ టు జనరేషన్ కంప్యూటర్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతూ వచ్చినాయి సో మనం ఈ వీడియోలో ఏం చూద్దాం ఫస్ట్ జనరేషన్ నుంచి ఇప్పుడు మనం ప్రెసిడెంట్ యూజ్ చేసిన జనరేషన్ వరకు కంప్యూటర్స్ ఎలా చేంజ్ అయినాయి అనేది మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో మనకి ఇప్పుడు వరకు చూసుకుంటే టోటల్ ఫి జనరేషన్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ ఉన్నాయి వాటిలో ఫస్ట్ జనరేషన్ కంప్యూటర్ ఫస్ట్ జనరేషన్ కంప్యూటర్ సెకండ్ జనరేషన్ కంప్యూటర్ అండ్ థర్డ్ జనరేషన్ కంప్యూటర్ ఫోర్త్ జనరేషన్ కంప్యూటర్ అండ్ ఫిఫ్త్ జనరేషన్ కంప్యూటర్ అని అంటారు సో టోటల్గా మనకి ఎన్ని జనరేషన్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ ఉన్నాయి కంప్యూటర్ ఇన్వెంట్ చేసిన నుంచి ఇప్పుడు వరకు టోటల్ ఫైవ్ జనరేషన్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి ఏంటో చూద్దాం కమింగ్ టు ద ఫస్ట్ జనరేషన్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ ఫస్ట్ జనరేషన్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు ఉంది అంటే అటు టైం పీరియడ్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ టు నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ టు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నైన్ ఉంది ఫస్ట్ జనరేషన్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ యొక్క టైం పీరియడ్ సో ఇందులో మెయిన్గా యూజ్ చేసిన కాంపోనెంట్ ఏంటంటే వ్యాక్యూమ్ ట్యూబ్స్ వ్యాక్యూమ్ ట్యూబ్స్ బేసిక్ కాంపోనెంట్గా యూజ్ చేశారు దీనికోసం ఈ ఫస్ట్ జనరేషన్ కంప్యూటర్స్లో ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లోని కంట్రోల్ చేయడానికి వ్యాక్యూమ్ ట్యూబ్స్ అనే కాంపోనెంట్స్ని మెయిన్ కాంపోనెంట్గా యూజ్ చేశారు సో ఫస్ట్ ఈ ఈ ఫస్ట్ జనరేషన్లో యూజ్ చేసుకున్న కాంపోనెంట్స్ యొక్క సైజ్ చాలా ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల చాలా లార్జ్ సైజు ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ద ఫస్ట్ జనరేషన్ కంప్యూటర్స్ యొక్క సైజ్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉండేది అనమాట సో వ్యాక్యూమ్ ట్యూ సో వ్యాక్యూమ్ ట్యూబ్స్ మనకి ఏ జనరేషన్లో యూజ్ చేశారు అని కూడా అలా కూడా మనకు క్వశ్చన్స్ రావచ్చు సో ఎప్పుడు యూజ్ చేసామో ఫస్ట్ జనరేషన్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్లో యాజ్ ఏ కాంపోనెంట్గా యూజ్ చేసాము సో ఈ ఫస్ట్ జనరేషన్ కంప్యూటర్స్ అప్లి ఓన్లీ వాటి అప్లికేషన్స్ వచ్చేసి క్యాలిక్యులేషన్స్కి మాత్రమే లిమిట్ లిమిట్ అయ్యాయి అనమాట అంటే ఆ ఫస్ట్ జనరేషన్ కంప్యూటర్స్ని యూజ్ చేసుకుని ఏం ఏం చేయగలరు అంటే క్యాలిక్యులేషన్స్ మాత్రమే చేయగలరు తరువాత వీటికి ఇన్పుట్ ఇవ్వాలంటే ఓన్లీ మెషిన్ లాంగ్వేజ్ ద్వారా మాత్రమే ఇవ్వగలరు మెషిన్ అండర్స్టాండబుల్ ఫార్మేట్లో మాత్రమే ఇన్పుట్ ఇవ్వగలరు ప్రజెంట్ మన జన మనం జనరేషన్లో మనం యూజ్ చేసుకున్న కంప్యూటర్ ఏంటి మనం హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ లైక్ సి జావా ఇచ్చినా సరే మన కంప్యూటర్ అండర్స్టాండ్ చేసుకుని కంపైలర్స్ కన్వర్ట్ చేసి మెషిన్ లాంగ్వేజ్లోకి మనకు అవుట్పుట్ ఇస్తాయి కానీ ఫస్ట్ జనరేషన్ కంప్యూటర్లో ఏంటి ఫస్ట్ జనరేషన్ కంప్యూటర్ అండర్స్టాండ్స్ ఓన్లీ మెషిన్ లాంగ్వేజ్ సో ఇంకా పంచ్ కార్డ్స్ పేపర్ టేప్ మ్యాంగ్నెటి టేప్ ఇవన్నీ కూడా ఇన్పుట్ డివైజెస్గా యూజ్ చేసుకునేవారు ఫస్ట్ జనరేషన్ కంప్యూటర్స్లో అండ్ ఈ నే ఈ నాక్ అడ్వాక్ యూనివాక్ ఇవన్నీ కూడా ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ద ఫస్ట్ జనరేషన్ కంప్యూటర్స్ మనకు ఒక్కొక్కసారి క్వశ్చన్ ఇలా రా ఇలా కూడా రావచ్చు ఈ నాక్ బిలాంగ్స్ టు విచ్ జనరేషన్ కంప్యూటర్ ఆర్ యూనివాక్ బిలాంగ్స్ టు విచ్ జనరేషన్ కంప్యూటర్స్ ఆర్ Yeah, which of the which of the below uh, is uh, are used as input devices in the first generation computers ani like punch cards ani paper tape ani ila edaina question manaki raavachu ila generations lo okay ivanni first generation computers gurinchi second generation computers time period vachese 1959 to 1965 so ee second generation computers lo transistors are used in place of a వ్యాక్యూమ్ ట్యూబ్స్ సో ట్రాన్సి వ్యా ముందు ఫస్ట్ జనరేషన్లో ఏం చేశారు వ్యాక్యూమ్ ట్యూబ్స్ని ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లోని కంట్రోల్ చేయడానికి వ్యాక్యూమ్ ట్యూబ్స్ అనే డివైస్ ఆ కాంపోనెంట్ యూజ్ చేస్తారు కదా కానీ ఇప్పుడు సెకండ్ జనరేషన్కి వచ్చేసరికి ట్రాన్సిస్టర్స్ యూజ్ చేశారు వ్యాక్యూమ్ ట్యూబ్స్ ప్లేస్లో ట్రాన్సిస్టర్స్ అంటే ఒక డివై కాంపోనెంట్ ఇది ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లోని కంట్రోల్ చేయడానికి యూజ్ అయ్యే ఒక డివైస్ సో కంపార్ట్గా వ్యాక్యూమ్ ట్యూబ్స్ ట్రాన్సిస్టర్స్ యొక్క సైజ్ కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది సో అందువలన సెకండ్ జనరేషన్ కంప్యూటర్
ఇన్పుట్ ఈ సెకండ్ జనరేషన్ కంప్యూటర్స్కి వచ్చేసేటప్పటికి హై లెవెల్ లాంగ్వేజెస్ లైక్ కోబాల్ ఫోటాని యూజ్ చేశారు ఇన్పుట్ ఇవ్వడానికి వేరేస్ ఇన్ ద ఫస్ట్ జనరేషన్లో మనం ఓన్లీ మెషిన్ కోడ్ మాత్రమే ఇవ్వగలిగారు ఇన్పుట్గా ఓకే తర్వాత మా ఇందులో సెకండ్ జనరేషన్ కంప్యూటర్స్ వచ్చేసేటప్పటికి మెమరీ డివైస్ ఇంట్రడ్యూస్ అయింది మ్యాగ్నెటిక్ కోడ్స్ మ్యాగ్నెటిక్ టేప్ మ్యాగ్నెటిక్ డిస్క్ ఇవన్నీ కూడా మెమరీ డివైజెస్గా అవ్యూస్ చేశారు సెకండ్ జనరేషన్ కంప్యూటర్స్లో మ్యాగ్నెటిక్ డిస్క్ ఏమో సెకండరీ మెమరీ డివైస్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ కోడ్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ టేప్ ఏమో ఫస్ట్ జనరేషన్ డివైస్ సారీ ఫస్ట్ మెమరీ డి ప్రైమరీ మెమరీ డివైస్ ఐబిఎం సిక్స్టీన్ ట్వంటీ యూనివాక్ లెవెన్ ఎయిట్ లెవెన్ హండ్రెండ్ ఎయిట్ ఇవన్నీ కూడా సెకండ్ జనరేషన్ కంప్యూటర్ కంప్యూటర్స్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు థర్డ్ జనరేషన్ థర్డ్ జనరేషన్ టైం పీరియడ్ వచ్చేసి నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ టు నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ సో ఈ నా ఈ థర్డ్ జనరేషన్ కంప్యూటర్లో ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్ ఆర్ యూజ్డ్ యాజ్ ఎ బేసిక్ కాంపోనెంట్స్ సో ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు థర్డ్ జనరేషన్ కంప్యూటర్లో ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్ అంటే ఇంటిగ్రేట్ చేశారు ఏమేమి ఇంటిగ్రేట్ చేశారు మన కంప్యూటర్స్లో యూజ్ చేసే ట్రాన్సిస్టర్స్ రెసిస్టర్స్ అదర్ సెక్యూర్ సెక్యూటరీ ఇవన్నీ కూడా ఒక సెమీ కండక్టర్ కాంపోనెంట్ మీద ఇంటిగ్రేట్ చేశారు అన్నీ కలిపి ఒకే ఒక ప్లే ఒక దాని మీద ప్లేస్ చేశారు ఒక సెమీ ఒక సెమీ కండక్టర్ కాంపోనెంట్ మీద ఈ సర్క్యూట్స్ అన్ని అవి ఇక ట్రాన్సిస్టర్స్ రెసిస్టర్స్ ఇవన్నీ అదర్ సర్క్యూటరీ మన కంప్యూటర్లో పెట్టే అన్ని సర్క్యూటరీ కలిపి విడివిడిగా పెట్టుకుండా ట్రాన్సిస్టర్ ఒక చోట రెసిస్టర్ ఒక చోట అలా ఒక చోట ఒక చోట పెట్టుకుండా అన్నీ కలిపి సేమ్ ఒకే ఒక సెమీ కండక్టర్ కాంపోనెంట్ మీద ప్లేస్ చేశారు దానిని ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూటరీ అని అంటారు సో ఈ థర్డ్ జనరేషన్ కంప్యూటర్లో ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూటరీ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు లైక్ కోబాల్ ఫోటాన్ టూ ఫోటాన్ ఫోర్ పాస్కల్ ఆల్గల్ సిక్స్టీ ఎయిట్ బేసిక్ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ యూజ్ ఫర్ ద ఇన్పుట్ సో ఇవన్నీ లాంగ్వేజెస్ ఇన్పుట్ ఇవ్వడానికి యూజ్ చేశారు నెక్స్ట్ ఐబిఎం త్రీ సిక్స్టీ సిరీస్ హనీవెల్ సిక్స్ థౌజండ్ సిరీస్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఓకే థర్డ్ జనరేషన్ కంప్యూటర్స్కి సో కమింగ్ టు వన్ జనరేషన్ వన్ జనరేషన్ ఇప్పుడు ఎప్పుడు ఏం చేశారు ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్ అంటే ఏంటి కాంపోనెంట్స్ అన్నిటినీ కలిపి దగ్గరికి తీసుకొచ్చి ఒక్క దగ్గర ప్లేస్ చేశారు సో కమ్ ఆటోమేటిక్గా సైజ్ ఏమవుతుంది సెకండ్ జనరేషన్ కంటే కూడా సైజ్ అనేది అడ్జస్ట్ అవుతుంది థర్డ్ జనరేషన్లో హీట్ ప్రొడక్షన్ కూడా కాంపోనెంట్స్ అన్నీ దగ్గరగా ఉండడం వల్ల ఫస్ట్ జనరేషన్ ప్రొడక్ట్ చేసిన హీ లో కంప్యూటర్స్ ప్రొడక్ ప్రొడ్యూస్ చేసిన హీట్ కంటే ఈ కా వన్ కమింగ్ జనరేషన్స్లో కంప్యూటర్స్ హీట్ ప్రొడక్షన్ కూడా తక్కువ అవుతుంది సైజ్ అండ్ హీట్ ప్రొడక్షన్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద ఫోర్త్ జనరేషన్ ఇన్ ద ఫోర్త్ జనరేషన్ ద టైమ్ పీరియడ్ ఈజ్ ఫ్రమ్ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ టు నైన్టీన్ సో ఇందులో ఏం చేశారు దీస్ కంప్యూటర్స్ ఆర్ యూజ్ ఇన్ విల్లే విఎల్ఎస్ఐ టెక్నాలజీ విఎల్ఎస్ఐ టెక్నాలజీ అంటే ఏంటి వెరీ లార్జ్ స్కేల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ టెక్నాలజీ వెరీ లార్జ్ స్కేల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ టెక్నాలజీ ఇంటిగ్రేటెడ్ అంతకు ఫస్ట్ చూసాంగా ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్ యూజ్ చేశారని థర్డ్ జనరేషన్లో ఇక్కడ ఏంటి వెరీ లార్జ్ స్కేల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ టెక్నాలజీ అంటే ఏంటి అక్కడ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్ అంటే ఏమని చెప్పాను ట్రాన్సిస్టర్స్ రెసిస్టర్స్ సర్క్యూట్స్ అవన్నీ కలిపి ఒక సెమీ కండక్టర్ కాంపోనెంట్ మీద ప్లేస్ చేస్తారు అని చెప్పాం ఇక్కడ వెరీ లార్జ్ స్కేల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ టెక్నాలజీ అంటే విఎల్ఎస్ఐ టెక్నాలజీ అంటే ఏంటి థౌజండ్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్స్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ రెసిస్టర్స్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ సర్క్యూట్స్ అంటే మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ ఒకే ఒకే చోట ఒకే సర్క్యూటరీలో ప్లేస్ చేస్తారు దాన్ని నథింగ్ వర్డ్ మనం మైక్రో ప్రాసెసర్ అంటాం సో ఈ మైక్రో ప్రాసెసర్ అంటే ఏంటి నథింగ్ మీద సిపియూ సో ఇట్స్ టేక్స్ ద ఇన్పుట్ అండ్ ప్రాసెస్ దట్ ఇన్పుట్ అండ్ గివ్స్ ద అవుట్పుట్ సో ఈ మైక్రో ప్రాసెసర్ని ఈ విఎల్ఎస్ఐ టెక్నాలజీ యూజ్ చేసుకుని ఈ ఫోర్త్ జనరేషన్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్లో తయారు చేశారనమాట సో విఎల్ఎస్ఐ టెక్నాలజీ అంటే ఏంటి థౌజండ్స్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ని ఒక చోట ఇంటిగ్రేట్ చేయడం ఓకే నెక్స్ట్ కంప్యూటర్ లాంగ్వేజెస్ లైక్ సి సి ప్లస్ ప్లస్ సి డి బ్యాస్ ఇవన్నీ కూడా ఫోర్త్ జనరేషన్ కంప్యూటర్స్లో ఇన్ మనకి ఇన్పుట్
fifth generation computers from the time period 1981 to present manam use chestunna computers varaku fifth generation ippudu manam use chestunna computers and comes under fifth generation computers so ikkade em technology use use chesaru ultra large scale integration technology and e enti nothing but the ULSI ULSI मन प्रीविय फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर एम यूजा वीएलएसई वेरी लारज स्केल इंटीग्रेटेड टेक्नजी यूजा इकड कमिंग टू द फिफ्त जनरेशन कंप्यूटर्स यूएलएसई यूएलएसई मीन अलट्रा लारज स्केल इंटीग्रेटेड टेक्नजी अंत वेरी लारज स्केल वीएलएसई टेक्नजी की अडवां वर्षन इंका इंप्रूवी दाने सो दिन स्पेसीफिकेसन इंका दिन लेते दिन वर्किंग स्पीड पे दिन सैज इंका तग्ची सो अडवां वर्षन आफ् द वीएलएस टेक्नजी ईज का अलट्रा लारज स्केल इंटीग्रेषन टेक्नजी सो वीएलएस टेक्नजी की इंका इंप्रूवेंट्स वेक्नजी ने यूएलएस अं थौज रेसि थौज आफ रेसीस्टर्स का अंड ट्रांसीस्टर्स अंड अदर सर्क्यूटर इवन सिंग सैमी कंडक्टर डिवा सैमी कंडक्टर डिवैस मीद प्लेसको और सैमी कंडक्टर कांपोने प्लेस अप्लाई जैसे टेक्नजी बट वीएलएस तो पोलचे वीएलएस अडवां टेक्नजी सो कमिंग मन यूज कंप्यूटर्स वीएलएस टेक्नजी उ सो यूएलएस टेक्नजी उल्ल सैजने चाल अलट्रा कदा वेरी लारज कटे अलट्रा इंका सैजने तक तक उ स्पीडने मैं यूज कंप्यूटर्स कम वे कंपेर वे बी कंपेर वित् फोर्थ जनरेश कंप्यूटर्स सो हा आल हई लैवल लांग्वेजेस आर् यूज फर् इन मन यूज यूज अन्नी लांग्वेजेस पाइथा सीसी प्लस प्लस जावा इंक जावा स्क्रिप्ट इवीं अभी मन इन यूज अन्नी हई लैवल